Okay, we're going to get back started. Vom uh, continua. Now, just to catch us up. Testosterone, androgen, they are both test testosterone. Ca un rezumat, putem uh, spune că testosteronul și androgenul, ambele tipuri sunt testosteron. The only difference is testosterone is produced principally in the adrenal gland and the testicles in men. Singurul, uh, singura diferență ar fi că testosteronul este produs în testicule și în glandele suprarenale la bărbați. And principally is produced in women in the ovaries and the adrenal gland and Iar body fat. Iar la femei este testosteronul este produs în ovare, glandele, glandele suprarenale și în, din depozitele de grăsime. To a cure for this problem, Pentru a ajunge la un remediu în această problemă, we must reduce the aromatization. trebuie să reducem aromatizarea. The aromatization lead to a state of estrogen dominance. Aromatizarea duce la o stare de dominare, deci estrogenul predomină. Asta înseamnă că produci prea mult estrogen. The hormone estrogen is catabolic hormone. Acest hormon, estrogenul, este un hormon catabolic. The catabolic means it breaks down the molecules. Catabolic înseamnă că descompune moleculele. It breaks down the hair. Follicles. Descompunere foliculii de păr. It break down muscle mass. Și masa musculară. Which leads to an increase in body fat. Care duce la o creștere a masei de grăsime. An aromatase. Și a aroma aromatazei. So an increase in aromatization leads to a state of estrogen dominance. Deci creșterea aromatizării duce la uh, Dominația estrogenului este mai mult estrogen. So, uh, too much estrogen. Prea mult estrogen. You're going to increase body fat. Dacă ai prea mult estrogen, va crește masa de grăsime. And it break down uh, muscle mass. Și uh, masa musculară va scădea. Let's see how that affects both male and female. Să vedem cum afectează acest lucru bărbații și femeile. If a male is producing too much estrogen, Dacă un bărbat produce prea mult estrogen, it's going to reduce his muscle mass. Atunci masa musculară va scădea. That's why older men do de not have the same muscle structure they had when they was young men. De aceea bărbații mai în vârstă nu au aceeași structură musculară ca atunci când erau mai tineri. What is causing them to lose their muscles? Ce îi face să piardă masa musculară? Too much estrogen. Prea mult estrogen. What is causing a lot of women when they reach a certain age? Ce le face pe multe femei când ajung la o anume vârstă? They just naturally gain more weight. Să să se îngrașe mai mult, în mod natural. It's estrogen. Este estrogenul. Because estrogen is catabolic. Pentru că estrogenul este catabolic. It breaks down. Descompune. Testosterone and to a slight degree progesterone is anabolic hormone. Testosteronul și într-o mică măsură și progesteronul sunt hormoni anabolici. Now, what do we mean anabolic hormone? Ce înseamnă hormon anabolic? That means it rebuild and restore. Asta înseamnă că reconstruiește și restaurează. It promotes a lean body mass. A small body mass. Uh, promovează o masă, masă a corpului mai scăzută, masă corporală scăzută. And that is the reason why, uh, when you're young, you can maintain a pretty nice small body size, but as you grow older, you get bigger. Tocmai de aceea, când ești tânăr, poți să ai o masă, uh, masă corporală mai mică, ai o, o siluetă mai Uh, mai mică, dar pe măsură ce îmbătrânești, se depune, se adaugă. Testosterone and to a slight degree progesterone builds up and cause a growth process. Testosteronul și într-o mică măsură progesteronul se acumulează și produc uh, un proces de creștere. 
but catabolic hormones stop the building up and growth process. Dar hormonul catabolic împiedică uh, procesele de uh, creștere și de acumulare. And estrogen is catabolic. Iar estrogenul este un hormon catabolic. So if you want to know what is the reason you lose in hair, you gain in body weight. Dacă vrei să știi care este motivul pentru care pierzi uh, păr sau îți cade părul și câștigi în uh, greutate, este o afecțiune numită uh, atunci când estrogenul domină în organism. Aromatase is that five reductase enzyme. Aromataza este acea cinci alfa reductază that is converting testosterone and antigens to dihydrotestosterone. Care transformă uh, testosteronul și estrogenul în dihidrotestosteron. The aromatase is an enzyme that is found in estrogen producing cells located in the adrenal glands, the ovaries, the placenta, testicles, brain and fat tissue. Aromataza este o enzime care se găsește în celulele producătoare de estrogen localizate în glandele suprarenale, ovare, placentă, testicule, creier și țesutul gras, țesutul so, adipos. If aromatase a high estrogen production can come from body fat. Deci dacă aromataza sau uh, simply, uh, nivelul mare de estrogen provine din grăsime That simply means that if you uh, overweight, asta înseamnă că dacă ești supraponderal, and you into menopause, și intri la menopauză, your body can convert your body fat to a abnormal estrogen. Organismul poate transforma uh, masa adipoasă în estrogen. Elevated aromatase activity and estrogen dominance are some of the most common factors associated with breast cancer. Activitatea crescută a aromatazei și dominan, dominarea estrogenului sunt câte, câțiva din factorii cei mai des întâlniți asociați cu cancerul la sân. And the same with ovarian, uterine and ovarian cancer. La fel și cu cancerul ovarian și uterin la femei. In this condition, în această afecțiune, the ovaries producing a sizable, a little too much estrogen. Ovarele produc prea mult estrogen. This large degree of estrogen. Și această cantitate mare de estrogen can cause problem for the uterus, the fallopian tube. Poate provoca probleme în uter, în trompele uterine. When it affects the uterus, când afectează uterul, then you can with too much Estrogen. Cu prea mult estrogen. Remember now, estrogen causes things to grow fast and develop. Estrogenul face ca uh, celulele sau lucrurile să crească repede și să se dezvolte repede. Then you can develop uh, endometriosis. Atunci poate apărea endometrioza. And that can be a very painful situation. Și aceasta poate fi o afecțiune foarte dureroasă. And so, in order to prevent The development of endometriosis. Pentru a împiedica dezvoltarea endometriozei, you must block this estrogen which is converted to dihydrotestosterone. Trebuie să blochezi acest estrogen care este transformat în dihidrotestosteron. And it's the same with ovarian cancer. La fel este și cu cancerul ovarian. Once again, it's too much estrogen. Prea mult estrogen. If we can control the estrogen hormone, dacă putem controla hormonul acesta estrogenul, we can reverse the problem of ovarian cancer. Putem reversa problema cancerului ovarian. And the same way with fibroids. La fel și în cazul fibromului. Fibroids needs plenty of estrogen in order to grow and develop. Fibromul are nevoie de mult estrogen pentru a crește și a se dezvolta. Now doctors go in and they cut open and your body and remove the fibroids. Medicii intervin chirurgical, te taie și îndepărtează fibromul. But they cannot remove the cause of the development of fibroids. Dar 
că prin aceasta nu pot elimina cauza care a dus la apariția fibromului. Now they can remove your ovaries. Îți pot scoate ovarele. Or they can give you a complete hysterectomy. Sau pot face o hysterectomie totală. And mechanically, this will slow down the production of estrogen. Mecanic, acest lucru va încetini producția de estrogen. And a lot of people are choosing that method. Foarte mulți apelează la această metodă. But there are more natural ways to do this instead of surgically removing your fibroids. Dar există metode naturale mult mai bune de a face acest lucru fără a interveni chirurgical pentru pentru îndepărtarea fibromului. Now it is a fact that if those fibroids are really large, este adevărat că dacă fibromul este foarte mare și produce sângerare abundentă și hemoragie, atunci poate este necesar ca acesta să fie îndepărtat chirurgical. O problemă pe care am observat-o în călătorielile mele, în special când vorbesc cu adventiștii de ziua șaptea, they are totally against surgery este că ei sunt cu totul împotriva operației. Dar operația este și a, operația chirurgicală este o parte a lucrării misionare medicale. Am citit că fiecare misionar medical ar trebui să știe cum să facă operații simple. So you can see this large fibroid being taken out of this woman's abdominal cavity. Puteți vedea acest fibrom foarte mare care este îndepărtat din cavitatea abdominală a unei paciente. So Cum a crescut atât de mare? Estrogen. Estrogen. It grows just like a baby grows. Crește la fel ca un bebeluș. A baby need estrogen. Bebelușul are nevoie de estrogen. The, the need estrogen. Și fibromul are nevoie de estrogen. If a woman do not have the proper balance of estrogen and, and progesterone. Dacă femeia nu are un echilibru normal de uh, progesteron în estrogen, mm -hmm. de progesteron și estrogen, she will not be able to grow a baby. ea nu va fi în stare să producă, să conceapă un bebeluș. Și dacă nu poate concepe un bebeluș, atunci nici nu poate să aibă un fibrom. Now let's look at some natural things we can do uh, with the time we have left on what we can do to reduce uh, our estrogen and estrogen dominance. În timpul care ne-a mai rămas să vedem câteva metode naturale de a reduce nivelul estrogenului și dominanța estrogenului. In some of the vegetables such as broccoli, cauliflower and Brussels sprouts. În unele legume cum ar fi uh, broccoli, conopida și varza de Bruxelles. And cabbage contains several powerful nutrients that detoxified bad estrogen. Și varza conțin cât mai mulți nutrienți puternici care detoxifică uh, moleculele rele de estrogen. So a lot of the bad estrogen is been made from body fat, from food, from chemicals. Mare parte din estrogenul rău este produs de grăsimea din organism, de alimente și de substanțele chimice. From Toiletries that are petro, petrochemicals. Uh, din produsele de igienă pe care le folosim, care sunt cu substanțe petrochimice. Many of these uh, things can mimic estrogen. Multe din acestea pot imita estrogenul. And can cause an increase of estrogen. Și pot uh, cauza o creștere a nivelului estrogenului. So we need to consume a lot of these wonderful foods. Trebuie să consumăm o cantitate mare din aceste alimente bune. Every day. În fiecare zi. Consume these foods because they will remove <coughs> the bad estrogen. Să consumăm aceste alimente pentru că ele vor îndepărta estrogenul rău. These foods should be high in omega-3 fatty acids. Aceste alimente ar trebui să fie bogate în acești grași omega-3. Such foods as coconut oil, extra virgin olive oil, and avocado. Să includem alimente precum uleiul de cocos, uh, uleiul de măsline extra virgin și avocado. Raw nuts and peanut, peanuts and seeds contain anti-estrogen plant steroids. Nucile crude și, 
și semințele conțin sterol antiestrogenici pe bază de plante. So now you're learning, you know, we have now ascertained what is the problem. Acum evaluăm care este problema. Now we see how to fix the problem. Și vedem cum putem rezolva problema. Most people do not eat a lot of these foods. Majoritatea oamenilor nu consumă multe din aceste alimente. Consequently, they don't have the medicine to get well. Și astfel nu au medicamentele care să îi și atunci când le consumăm, le găsim până atât de mult încât ele își pierd nutrienții esențiali. So garlic, onions, scallops, chives, leeks, they all are rich in amino acids. Usturoiul, ceapa, ceapa verde, um, și prazul, toate sunt bogate în aminoacizi. Toate acestea au capacitatea de a detoxifia uh, ficatul și să uh, elimine, remove the, bad să elimine estrogenul rău din organism. Antioxidant rich herbs such as oregano, thyme and mer- rosemary and sage and turmeric. Uh, plante bogate și foarte bune antioxidante, uh, cum ar fi oregano, the cimbru, rosmarin, salvie și turmeric. Can help in detoxification of the liver. Pot ajuta la detoxifierea ficatului. Turmeric has a potent ability to destroy estrogen receptacles. Turmericul are o capacitate foarte puternică de a distruge estrogen receptacles, receptorii de estrogen. Especially positive cancer cells, which are the most common found in breast, uterine, ovaries, ovarian and prostate cancer. În special celulele canceroase, celulele pozitive, care se găsesc în mare parte în celulele din sân, din celulele uterine, nu, în special celulele din cancerul de sân, cancer uterin, cancer ovarian și cancer de prostată. So we need to eat plenty of these chlorophyll-rich food. Trebuie să consumăm multe alimente bogate în clorofilă. We need to probably eat foods that's low in estrogen. Trebuie să consumăm alimente sărace în estrogen. And we need to do our homework. We need to Google it in to see what foods are low in estrogen. Trebuie să ne facem temele și să căutăm să vedem ce alimente sunt sărace în estrogen. And I'm just going to cover one other section and then I will stop. I want to go through. Um, the different vitamins that you would need to reduce the amount of estrogen in your body. Vreau să vedem care sunt vitaminele de care avem nevoie pentru a reduce nivelul estrogenului din organism. You can see that this is quite an extensive study. Puteți vedea că este un studiu mai amplu. But I will come in on soy. Uh, totuși aș vrea să fac un scurt comentariu cu privire la soia. And I know you eat, you consume a lot of soy. Știu că poate consumați multă soia. And I do too. I like eu la fel, pentru că îmi place soia. But I understand the effects of soy on the human body. Dar înțeleg efectul pe care soia îl are asupra organismului. Soy has some very good uh, things about it and it has some not so good things about it. Soia are unele lucruri bune în ea și altele mai puțin bune. So let us not single out soy as being bad because the Bible said eat so much honey as is sufficient for you. So if you eat too much you're going to vomit. Să nu concluzionăm că soia este rea, chiar și Biblia ne spune să mănânci miere cât îți este necesară, dar să nu mănânci prea multă ca să nu ți se facă rău. So to be in Totul trebuie consumat cu uh, moderație. And you must take into consideration if you have a problem. Și trebuie să iei în calcul că dacă ai o problemă, no matter what that food source may be, indiferent care ar fi alimentul, if it will not help you, 
Dacă nu te ajută, atunci trebuie să îl elimini din alimentație. Eu nu recomand eliminarea cu totul a soiei din alimentație și nici eliminarea semințelor de in. Dar semințele de sin de in sunt cea mai bogată sursă de estrogen pe care o putem consuma. And soy is number two. Soia este uh, numărul 2. So if you consume a lot of soy, dacă consumi foarte multă soia, and you have a high level of și ai un nivel crescut de dihidrotestosteron, dacă ai ovar polichistic, endometrioză, fibrom, atunci ai probleme. Dacă ai probleme la prostată, Then consuming a lot of soy is a good thing. Atunci este bine să consum multă soia. Because the estrogenic properties in soy, pentru că proprietățile estrogenice din soia, can reduce the testosterone in male prostate problem. Pot reduce cantitatea de testosteron atunci când există probleme la bărbați. If you have breast cancer, dacă ai cancer la sân, that is stimulated by progesterone, care este stimulat de progesteron, not estrogen. Not estrogen. Și nu de estrogen. Then soy can be a good thing because it would help bring down high level of progesterone. Atunci soia poate fi un lucru bun, un aliment bun pentru că ajută la reducerea nivelului progesteronului. Now, I'm telling you that people think by being a medical missionary physician is easy. It is not. Uh, oamenii cred că a fi medic misionar medical e ușor, dar nu este ușor. There are different types of medical missionaries. Sunt mai multe tipuri de misionari medical. One is you teach lifestyle. Uh, unii învață despre stilul de viață. And, and that's good. Și e bine. They don't have to study and tax themselves as much as a medical missionary physician. Ei nu trebuie să studieze la fel de mult ca un medic uh, misionar medical. We have to study food chemistry. Body chemistry. Noi trebuie să studiem chimia alimentelor, chimia organismului. We have to study the human body just like a doctor would do. Și trebuie să studiem organismul omului la fel ca un medic. And it's a, it's a lot. Este foarte mult. But it's worth it. Dar se merită. Not all of you will be medical missionary physicians. Nu cu toți veți fi medici misionari medicali. But there may be some. Dar poate vor fi unii. One of the main supplements you can take. Unul din principalele suplimente pe care le poți lua pentru a reduce cantitatea de estrogen din organism și de dihidrotestosteron cei care fac bodybuilding folosesc acest supliment aproape în fiecare zi. Ați văzut bărbați care au mușchi peste mușchi și câștigă concursuri care are cel mai mult, cea mai mare masă musculară. They don't want no estrogen in their body. Ei nu vor deloc estrogen în organism pentru că dacă ar avea estrogen, nu ar mai putea să aibă atâtea mușchi. Estrogen îi face să aibă sesuturile mai moi, asemenea femei. Ei merg la într-o altă extremă și nu susțin acest lucru. But the same supplements they use Dar aceleași suplimente pe care le folosesc ei on, on cu moderație can reduce your pot reduce cantitatea de dihidrotestosteron. Trebuie să monitorizezi, să ți se facă analize, să ți se facă analize să vezi dacă nu cumva nivelul estrogenului scade prea mult. A small amount of soy and flax seed. Și continuă să consumi o cantitate mai mică de soia și semințe de in. And several other plant-based estrogen. Și alte plante care conțin estrogen. One of these supplements is called cryosin. Una din aceste suplimente este crizina. It is a it is a flavonoid extracted from the passion flower. Este un flavonoid extras din pasiflora. And it works really good. 
și are un efect foarte bun. It works good for reversing uh, endometriosis. Uh, are efect în reversarea endometriozei. Polycystic ovaries. A ovarului polichistic. Fibroids. Fibromului. And estrogen driven hormones. Și a estrogenilor a hormonilor uh, determinați de estrogen. And any condition that need more estrogen to grow and develop. Și orice afecțiune care are nevoie de mai mult estrogen pentru a crește și a se dezvolta. In order to make your body assimilate pentru ca organismul să asimileze these wonderful herbs, aceste plante minunate, we give them pepperin. noi dăm și uh, piperină. Pepperin is an extract from black pepper. Piperina este un extras din piper. I don't recommend eating black pepper. Nu recomand consumul de piper negru. Because it's an irritant. Pentru că este irritant. But pepperin will not irritate you because it's not the whole pepper. Dar piperina nu irită pentru că nu conține tot ceea ce conține piperul. So you need uh, pepperin about three uh, tablets three times daily. Uh, piperina câte o capsulă cam de trei ori pe zi. Another one is called DIM, D I M. O altă, un alt supliment, D I M. DIM, you take Din about dolimetan. Take about three tablets two times daily. Se ia aproximativ 3 tablete de două ori pe zi. And then și apoi calcium D glutarate. Calciu D glucarate. Take two tablets two times daily. Două tablete de două ori pe zi. And if you have, uh, ovaries, dacă ai ovar polichistic, endometrioză, take Easter lily. ia crin, We also call it white trumpet flower, a white trumpet lily. crinul care, este, care are o floare mai mare, crin alb, take six drops three times daily. Of tincture or extract? The extract. Extras de crin, șase picături de trei ori pe zi. What that is, every Easter when they... Uh, tinctură sau extract de crin. They sell the Easter lily flower. Uh, se vând crinii albi. You can take the flower off of the plant, put it in a jar of water. Poți lua floarea de, de la plantă, o pui într-un recipient cu apă. Let it set for several days. O lași să stea câteva zile. Drink the water off of it. That's și, a water extract. Și se bea apa de pe ea. Este un extract care se face în apă. If you don't want to do that, you can order all of these supplements off of the internet. Dar dacă nu vrei să faci acest lucru, se pot comanda suplimente chiar și de pe internet. Another one is most important. Un alt o altă plantă foarte importantă. Is wild yam progesterone cream. Este crema cu progesteron din iam sălbatic. You take about a half a teaspoon of progesterone cream. Se ia cam jumătate de linguriță de cremă cu progesteron. And you rub that on your backside or your leg. Și se fracționează pe spate sau pe picioare. This will help reduce the amount of estrogen. Aceasta va ajuta la reducerea nivelului estrogenului. In a sense, this is a fairly decent program that you can try but become knowledgeable on using these different herbs and supplements. Acesta este un program destul de ușor. Poți să avea suficiente cunoștințe despre cum să folosești aceste plante și suplimente. Okay. Should we answer questions? No. I think it's supposed to be until 11:00. Until 11:00. Treatment for paradontosis. Um, Paradontosa. Okay. Yeah, when the paradontosis. Yeah. Mm-hmm. Tratament pentru paradontosis. In my book, there is a treatment for um, uh, pyrrhea, uh, any type of gum teeth problem. În cartea mea găsit niște tratamente pentru problemele dentare, probleme cu gingiile sau cu dinții. This is a condition where you have either gingivitis, uh, infection in the gum. Uh, afecțiuni precum ar fi gingivită, infecția gingiilor. 
and your teeth could become loose, they could bleed. Dinții se slăbesc în gingie, pot apărea sângerări. And you could actually end up losing your teeth. Și chiar poți ajunge să ți pierzi dinții. And the bacteria get down down to the root of the teeth and weaken it. Bacteria pătrunde până la rădăcina dintelui și îl slăbește. If you would take a box of Epsom salt. Se ia o o cutie de sare amară sau sare Epsom. Take a spoon of Epsom salt and put it in your mouth. One tablespoon? Yeah, but you're going to keep doing it. Uh, ia o lingură de sare și pune-o în gură. Keep pui sare în gură. Put one tablespoon at a time till you pack your jaws tight with the Epsom salt. You can't get any more in there. Pui tot câte o lingură de sare până când gura ți este plină cu sare. Do not swallow this. Să nu să nu înghiți sarea. Hold it as long as you can. Ține-o în gură cât de mult poți. Rinse your mouth out with some cold water. După aceea clătește gura cu apă rece. Take one part. Se ia o parte. Golden seal powder. Praf de golden seal. And one part of myrrh powder. Și o parte uh, praf de mir. Mix it together. Se amestecă împreună. Take a um, few drops of oregano. Se iau, se iau câteva picături de extract sau ulei de oregano. And what you want to do is to place that uh, powder on your toothbrush. It puts, take your toothbrush and stick it in the powder and brush your gum and your teeth. Și când te speli pe dinți, pui periuța de dinți în acest amestec, după care te speli. Do that twice a day. Se face de două ori pe zi. The Epsom salt will tighten your gums back up. Sarea Epsom va întări din nou gingiile. And the myrrh and the golden seal and oregano will kill the infection in the gum. Mirul, golden sealul și uleiul de oregano va ucide infecția din gingie. Now if it's in a severe bad case. Dacă este uh, în stare mai gravă. You may have to put a half a teaspoon of blood root in the powder. Atunci poate uh, trebuie să pui uh, jumătate de linguriță de praf de mac canadian în acest amestec. The blood root is especially good to stop gum disease such as gingivitis. Macul canadian este foarte bun în a stopa aceste probleme, în special gingivita. A lot of your toothpaste have just a little blood root in it because it works so good in killing the bacteria in the mouth. Foarte multe din pastele de dinți au o cantitate mică de mac canadian pentru că ajută la uciderea infecțiilor din gură. Is it uh, possible to totally regenerate uh, or, or dental regeneration of um, fillings when you have fillings in your teeth that black the, the black spots it's yeah is it possible a total regeneration from cavities and from dental fractures okay este posibilă regenerarea dentară a cariilor sau fracturilor dentare you know the spirit of prophecy talks about uh, dental problem teeth problem Spiritul profetic vorbește despre probleme dentare. Now, if you have cavities, Dacă aveți cari, you need to get them pulled. Get them taken out. Uh, trebuie eliminate cariile. Because bad teeth can cause cardiovascular and heart disease. Pentru că dinții stricați pot provoca boli cardiovasculare și boli de inimă. And the lost servant, you know, she told us about that. Și serva Domnului a vorbit despre acest lucru. You cannot fix a bad cavity with natural medicine. Nu poți repara o un dinte stricat cu remedii naturale. Now, a, a dentist can drill out the cavity in some cases. Dentistul uneori poate curăța caria. But then he you have to be careful what he fill it with. Dar apoi trebuie să aibă grijă cu ce umple locul rămas gol. If they come out and is in a secure container and they don't want to touch it. 
dacă vine cu o soluție care este într-un recipient pus bine în siguranță și nici măcar nu vrea să se atingă de substanța care e acolo. Dacă îți so when they take out your teeth when they take out drill out the cavity and they have to put everything in a seal container dacă atunci când îți lucrează la dinți și scot ceva din gură trebuie după aceea să pună într un recipient sigilat it's probably mercury atunci probabil că acela este mercur it is so toxic that they will not touch it este atât de toxic încât nici dentistul nu vrea să se atingă but you had it in your mouth dar tu l-ai avut în gură that don't make sense asta nu are logică so They do have natural teeth fillings that you can get that is not do not have mercury. So Există plombe mai naturale pe ca, la care putem apela care să nu aibă mercur în ele. Best thing is prevention. Cel mai bun lucru ar fi prevenția. What would you recommend for uh, increasing increasing the power of elderly people to for them to be stronger? especially in the legs. Recomandări pentru întărirea bătrânilor, mai ales a picioarelor lor. Well, you know, as we age, we have a tendency to just take it easy. Pe măsură ce îmbătrânim, avem tendința să luăm totul mai ușor. Inactivity will produce weakness. Inactivitatea va produce slăbiciune. I would say as you age, increase your activity. Eu aș recomanda ca să, să crești nivelul uh, activității fizice. You only as old as you think. So think young. Ești atât de bătrân pe cât crezi că ești în mintea ta. Așa că gândește ca un tânăr. Keep the old people active. Ce vârstnicii ar trebui să fie activi. And, keep, and keep them a, a visible part of the family. Și să fie parte, să fie integrați în familie. The TV set is not designed to babysit the old folks. Televizorul nu are rolul de a dădăci pe bătrâni sau de a le ocupa timpul. You know, in the priesthood, there was no such thing as retirement. În vremurile de demult, în preoțime, nu, nu exista conceptul de pensionare. When they reached a certain age, când ajungeau la o anume vârstă, their responsibility changed se schimbau responsabilitățile. They became the old hoary heads. Deveneau uh, capul sau conducătorul ohorii. But they could not just stop and die. Dar nu puteau să se oprească din activitate și pur și simplu să moară. So encourage them, keep them active. Încurajați și mențineți într o stare activă. This one Male 42, 70, uh, 57 kilograms, reflux, gast gast gastritis, uh, bloating and um, gases. Digestion problems. Yeah, uh, pins and needles in the back, left area. At the uh, abdominal ultrasound, they said that he has that the intestine is st strangulated. Mm. Uh, soft bowels and very often especially in the morning that the person cannot gain weight loses weight bărbat 42 de ani 57 de kilograme reflux gastrită gaze balonări înțepături în în spate sau în, par, în partea stângă la ecografia abdominală i s-a spus că are intestinul strangulat, scaune moi, dese, mai ales dimineața. Nu se îngrașă, pierde în greutate. First of all, his intestines are not strangulated. În primul rând, intestinul nu este strangulat. Because if it was, then that would be an emergency situation. Dacă ar fi fost strangulat, ar fi fost o situație de urgență. I mean, that's where it just strangulated off and nothing can go through. Asta când este strangulat, nu mai poate trece nimic pe acolo. It may be slightly twisted, but poate, not strangulated. Este, poate este ușor îndoit, dar nu strangulat. Um, it was so much in this case that basically all they can do is to make sure to keep the bowels moving, moving and deal with their digestional disorder. Cel mai 
indicat ar fi să se ocupe de problemele digestive și de tranzitul intestinal. And there are acid reflux, the digestion problem. I would recommend uh, not drinking with your meals. Uh, pentru refluxul uh, pentru reflux și gastrită, aș recomanda să nu se consume lichide în timpul mesei. Don't eat when you on a lot of stress. Să nu mănânci când ești foarte stresat. Eat at designated, regulated times. Să mănânci la orele stabilite. Take you some digestion enzymes. Și să iei niște enzime digestive. Chew your food slow. Să mestești foarte bine mâncarea. Go for a nice walk after each meal. Și după fiecare masă, fă o plimbare ușoară. What can I do for snoring? It's not snoring, is it? If, if you make noise while you sleep. Just snoring, I think. Snoring, right. <laughs> uh, is there a natural remedy? Ce poți face dacă sporei? Există vreun remediu natural? Well, I'll tell you, I've done a lot with this here snoring. And um, what we normally do for people that have problems snoring at night ce facem noi pentru persoanele care au probleme cu sporoitul în timpul nopții? We take a half an ounce of menthol crystal. Se iau uh, 15 grame de cristale de mentă. And we put it in a little small cotton bag. Le punem într-un mic săculeț de bumbac. And we put it inside of the pillow. <coughs> și apoi le punem în pernă. That they sleep on. În perna pe care doarme persoana respectivă. And the menthol will vaporize the pillow and vaporize them. Și aceste cristale de mentă vor vaporiza în cameră și în aerul pe care îl respiră persoana. Now this works really good. Funcționează foarte bine. The only problem is. Singura problemă ar fi. It vaporizes the whole room. Că vei simți mirosul în întreaga cameră. So if the man got the problem, his wife going to enjoy the benefits because it's going to vaporize her too. Dacă bărbatul are această problemă, atunci și soția lui se va bucura de beneficii pentru că toată camera va mirosi a mentă. Vei respira foarte ușor atât cât sunt acele cristale de mentă pentru că uh, te ajută să respiri mai bine și reduce problema. For uterus cancer, mm -hmm. uh, third degree, she is. Uh, it's been four years since the last surgery. What foods would you recommend? She is young. Okay. You go. Uh, pentru cancer la uter gradul 3, are patru ani de la operație. Ce alimente să folosească? Este tânără. Someone with. You know, we just got through talking about this. Tocmai we just. Mm -hmm. Tocmai am vorbit despre acest lucru. The uterus, the fallopian tubes, uterul, trompele uterine, polycystic ovaries, ovar polichistic, they all connected. toate au legătură între ele. And they all need estrogen. Și toate au nevoie de estrogen. So if you have uterine cancer, Dacă ai cancer uterin, what is the problem? care este problema? Too much estrogen. Prea mult estrogen. So by simply blocking the estrogen, Blocând estrogenul Put on a good nutritional diet, și uh, adoptând o alimentație sănătoasă, nutritivă, if they are bleeding abnormally, dacă există sângerări anormale, get an herb called alum root, A -L -U -M. se folosește o plantă numită ră, sau rădăcină din alum, Take three tablespoons of alum root. trei linguri rădăcină de alum, Boil that in a half a liter of water. Se fierbe, se fierbe în jumătate de litru de apă. Take a soft cotton cloth. Se ia o bucată de material din bumbac mai moale. Large enough to make a vaginal suppository. Suficient de mare încât să se facă un supozitor uh, vaginal. Put it in the alum tea. Se înmoaie în ceaiul de alum. Ring it out. Se stoarce. Not dry, but ring it out. Nu se stoarce prea mult, ci se, se stoarce puțin. Make a suppository out of it and pack the vaginal canal tight with it. 
se face o supozitoare din el și se introduce în, în canalul vaginal. Deci materialul se înmaie în ceai și se, se dă, materialului se dă forma de supozitor. Give them 400 micrograms of vitamin K. 400 micrograme vitamina K. Give them mix one table of 400 micrograms of vitamin K twice a day. De două ori pe zi. Take one tablespoon of an herb called shepherd's, like a shepherd, purse. One spoon? One tablespoon. O lingură de trai staciobanului. Mix that in a cup of water. Se amestecă într-o cană de apă. Drink that twice a day. Se bea de două ori pe zi. Take two capsules of cayenne pepper twice a day. Două capsule de ardei cayenne de două ori pe zi. Keep their feet elevated on two pillows. Picioarele trebuie să fie puțin mai ridicate, se pun pe două perne. Until the bleeding stop. Până când se oprește sângerarea. And that should cover the bleeding and in time it should bring the estrogen down. Acest uh, tratament va rezolva problema sângerării și în timp va reduce nivelul estrogenului. Now, if they have cancer, you're going to have to make an herbal tea, uh, herbal drink for them to fight the cancer. Dacă mai are cancer, trebuie să-i faci un ceai sau un amestec din plante pentru a lupta împotriva cancerului. And uh, I can give that to you, but it may take, you know, I won't attempt to give that to you. You would have to look in my book on the uh, herbal chemo and get that. Nu vă pot da acum amestecul. Vă puteți uita în carte la amestec pentru chimioterapie din plante. Există acolo rețeta. A treatment for candida or a fungus in the, at the woman. Un tratament pentru candida sau ciupercă la femei. Candida, candida is a very popular condition. Candida este o afecțiune sau o problemă des întâlnită. And it's because of the regular use of antibiotics. Din cauza folosirii regulate a antibioticelor. Eat a lot of sugar, a lot of junk food. Consum mult zahăr și multe alimente nesănătoase. The sugar suppresses your immune system. Zahărul uh, slăbește sau suprimă sistemul imunitar. And when the candida bacteria grow too strong, și când bacteria aceasta candida este prea puternică, it's going to show up as a yeast infection. Va fi uh, ca o ciupercă. This yeast can get in the bloodstream. Infecție cu ciupercă care poate intra în fluxul sanguin. It can affect your brain. Îți poate afecta creierul. Which can affect You know, cause problems in memory. Poate produce probleme de memorie. It can cause vaginal discharge. Scurgeri vaginale. So it can go anywhere. Poate să meargă în orice parte, oriunde. So what you want to do is to take some probiotics every day until the infection stops. Indicat ar fi să iei probiotice în fiecare zi până când dispare infecția. So you have a yeast bacteria and you have a healthy bacteria. Deci este o bacterie cu ciupercă și o bacterie sănătoasă. When the yeast, which is a bad bacteria, is outgrowing the healthy bacteria, you're going to end up with a yeast infection. Când ciuperca sau când este mai multă ciupercă, mai multă bacterie rea decât bacterie bună, atunci va apărea o infecție cu ciupercă. So that means you got to replace the good bacteria because you don't have it. Asta înseamnă că trebuie să înlocuiești cu bacterii bune pentru că nu ai suficiente bacterii bune. So by taking some probiotics or orally, luând uh, probiotice pe cale orală, and by simply taking one tablespoon of probiotic, și o lingură de probiotic, take a half a cup of plain yogurt. Deci o lingură de probiotic, jumătate de cană de iaurt simplu. And it do not have to be soy yogurt, just regular yogurt. Nu este neapărat să fie iaurt de soia, un iaurt obișnuit, dar simplu. Add a little water in it so it be kind of soupy like. Se adaugă puțină apă în el pentru a fi mai lichid. Get you a dish syringe. Put put the yogurt and acidophilus water in a woman's female syringe. 
call it a douche, syringe. Cum? Pe un irigator vaginal se pune acest lichid uh, făcut din amestecul cu iaurt și probiotice. She need to inject some of this solution in her vaginal tract before she go to bed at night. Și trebuie să introducă o cantitate din această soluție în tractul vaginal seara înainte de culcare. Dimineața, când se trezește, trebuie să spele cu un amestec din uh, oțet de mere și apă. Keep in mind if you use too much apple cider vinegar. Dacă folosești prea mult oțet de mere, it's going to kind of burn you a little bit. Te va arde puțin. Once you rinse it out, după ce clătești, then reduce the amount of starches and sweet in your diet. Reduc cantitatea de amidon și dulciuri din alimentație. And that should cure up a lot of your yeast infection. Și aceasta va rezolva mare parte din infecția cu ciupercă. What a, a treatment would you recommend for uh, wounds in the legs, varicosis, ulcerous, uh, determined by phlebitis? Ce tratament este recomandat pentru rând la picioare, ulcer varicos, determinat de flebită? With phlebitis, which got open wounds, în cazul flebitei, când există rând deschise, you need to understand the nature of phlebitis. trebuie să înțelegem care este natura flebitei. You have veins down your low extremities of your leg. Avem vene în extremități la picioare, în partea de jos. Blood come down in your low extremities. Sângele vine până la extremități. But they have a hard time coming back up to the rest of your body. Dar îi este greu să mai revină, să vină înapoi în sus, în restul organismului. So this blood collects in the lower part of your Your legs. Astfel că sângele se strânge în partea de jos a picioarelor. And the veins swell. Venele se umflă. You develop large knots that become sores. Și apar uh, large uh, lumps. Apar niște umflături noduli mai mari care se transformă în rană. The problem is straining, stand on your feet too long and poor circulation. Um, problema ar fi că piciorul este prea strâns sau încălțămintea este prea strânsă, circulație proastă. Phlebitis is nothing but uh, very similar to varicose veins, just worse. Phlebita este asemănătoare cu venele varicoase sau puțin mai rău. So, basically you, um, for open sores, you mix one part honey and one part uh, turmeric. Pentru rând deschise se amestecă o parte miere, o parte curcumă And apply that on the open wound. Și se aplică pe rana deschisă. And increase your circulation in your low extremities. Aceasta va crește circulația la extremități. Um, what do you want to say by reducing the aromatization? What mm -hmm. a, a, aromatization you talk okay. about now? What what do you, do you mean by that? Ce ați vrut să ziceți prin reducerea aromatizării? Ce aromatizare? Aromatase is the five reductate enzyme that convert very antigen to dihydrotestosterone. Aromataza este 5 alfa reductaza care transformă transform estrogen in it transform antigen. Transformă androgenul în dihidrotestosteron. So, in other words, you need it's a certain enzyme. Cu alte cuvinte, ai nevoie de o enzimă anume that convert antigen, which is made by the ovaries and adrenal glands. Să transforme androgenul produs de ovare sau glandele suprarenale. It converts it to dehydrotestosterone. O enzimă care să-l transforme în dihidrotestosteron. And dehydro, dihydrotestosterone is a combination, a mixture of estrogen and testosterone. Dihidrotestosteronul este un amestec dintre estrogen și testosteron. Instead of your body using estrogen, or instead of your body using testosterone. Și în loc ca organismul să folosească estrogen sau testosteron, it uses this mixture of 
testosterone and estrogen. Folosește acest amestec de testosteron și estrogen. And by this enzyme converting it to dihydrotestosterone. Și aceste enzime transformându-le în dihidrotestosteron. That's what caused the problem. Așa se ajunge la o problemă. And the way you fix that problem, Cum rezolvăm această problemă? You have to stop the dihydrotestosterone or to stop the dihydrotestosterone from increasing. Trebuie să oprești nivelul dihidrotestosteronului să crească, and adică you, acesta să nu mai crească. And you bring the body back in balance. Și vei aduce echilibrul în organism by simply introducing uh, well, by reducing the estrogen by eliminating a lot of estrogen producing food reducând nivelul estrogenului eliminând din alimentație Increase, alimentele care produc estrogen increasing your progesterone crescând nivelul progesteronului and we said wild yam was a good herb for that și am spus că iamul sălbatic este o plantă foarte bună pentru aceasta and then increase the small amount of testosterone și apoi uh, să creștem puțin cantitatea sau nivelul de testosteron I wanted to see the question related to mm -hmm. the topic. How, how can I get rid of uh, excess hair on my body as a man without uh, affecting my hair in the scalp, on, on the head? That's a male. They say hair on your body. I don't know if about cancer or about... On the body, on the skin. Oh, is it a man or a woman? A man without uh, affecting the hair on my head. Okay. Cum să scap de părul în exces de pe cort ca bărbat fără a afecta părul din cap? I'm trying to figure out why you want to get rid of your hair on your body. Încerc să-mi dau seama de ce ai vrea să scap de părul de pe cort. I mean, they got all kind of beauty things. They put tape on you and pull it off. Au tot, <laughs> sunt tot felul de tratamente de înfrumusețare în, în care îți aplică o bandă pe corp după care o trag. Este natural ca bărbatul să aibă păr pe, or, pe corp. And, you know, most that masculine, you know, Majoritatea <laughs> consideră acest lucru un semn de masculinitate. I, I would be afraid to try to stop or prevent the hair on your body because I may create another problem of alopecia. Um, eu m-aș teme să încerc să fac părul de pe corp să nu mai crească pentru că am, ai putea ajunge la o altă problemă numită alopecie. A female 20-24 years has a awful odor because of trans perspiration uh, washes very often but uh, no result. Femeia la 20 24 de ani are miros groaznic de transpirație, se spală des, dar niciun rezultat. Body odor principally can come from two sources. Mirosul neplăcut poate apărea în principal din două cauze. And to give you a better idea of what I'm going to talk about, animals produce a strong musk smell. Animalele produc un miros uh, puternic. And is produced from their adrenaline. Și este cauzat sau este produs din cauza adrenalinei. And they use this to mark their environment. Ei folosesc ac acest semn sau acest lucru ca pentru a-și marca teritoriul. So our adrenal glands speed up our respiration, it speed up our perspiration. Gland glandele suprarenale uh, accelerează respirația, transpirația. So it may be that your body is speeded up too fast, or too, yeah, too fast. Uh, se poate ca problema să fie că organismul tău este prea accelerat sau glandele accelerează prea tare organismul. And that's going to make you sweat real, real easy. Și asta te va face să transpiri foarte ușor. And if you sweat real easy and you have more toxin in your system. Dacă transpiri foarte repede și ai prea multe toxine în organism, more than your colon is able to expel. Mai mult decât poate elimina colonul, 
Atunci acestea vor fi eliminate prin respirație, prin piele și prin alte organe de eliminare. So I would go on a total detox. Eu aș apela la o detoxifiere totală. And try to see if I have a fast metabolism that's been stimulated by my adrenal gland. Aș vrea să văd dacă am un metabolism rapid care să uh, determinat de glandele suprarenale. Thank you. One more. One more. One more. Okay. We'll do one more. Um. I have uh, like nails growing through my body in the skin. Um, most of the times they persist in a certain place. Example, for example, the. Um, Heel. Yeah, heel, and it goes up like a thunder. They go up like a thunder. Am înțepături la nivelul pielii de cele mai multe ori insistă într-un loc. Exemplu, din călcâi până în coastă ca un fulger. I mean, the only thing I can think about is diabetic neuropathy. Singurul lucru la care m-aș putea gândi este neuropatie diabetică. I mean, it can be really painful, a burning type pain. Poate fi foarte dureros, este o o durere ca o arsură. And it's more like a nerve pain. Este ca o durere la nervi, în nervi. Now, if it's not diabetic neuropathy, I think the same treatment would work. Dacă nu este neuropatie diabetică, cred că uh, ar funcționa același tratament. Take six teaspoons of, of Cayenne pepper. Șase lingurițe ardei caien. Eight ounces of vegetable uh, fat or vegetable oil. 240 de uh, mililitri grăsime vegetală sau ulei vegetal. One teaspoon of peppermint. O linguriță uh, mentă. So, uh, from the beginning. Okay. okay. Six teaspoons. Deci, de la început, șase lingurițe caien. Of cayenne pepper. 6 lingurițe de caien, 240 de grame sau mililitri ulei vegetal sau grăsime vegetală, o linguriță tinctură sau ulei de mentă, 30 de mililitri DMSO lichid, se amestecă toate și se flexionează pe zona dureroasă. Acest tratament va opri durerea în doar câteva minute. Chiar am dat un remediu pentru cineva care avea o durere la masia și am dat cărbune, mentă, DMSO, And I wished I've had some cayenne pepper, but I didn't. Și aș fi vrut să am și cayenne, dar nu am avut. But he said within minutes he did feel a lot more relief. Dar mi-a spus că în doar câteva minute durerea a a fost mai mică. And I just made a paste out of that. S-a făcut o am făcut o pastă din acestea. Wrapped it up in a little piece of tissue and told him to hold that against his jaw. Am spus-o într-o bucată mică de șerc de țel și am spus să o țină în lângă gingie, unde îl durea măseaua. Treatment for progressive blindness by macular degeneration. And the second... Yeah, I mean, answer to this one first. Tratament pentru orbire progresivă prin degenera degenerare maculară. Progress. Degenerescence. Degenerative. Macular degeneration. Yeah. Mm -hmm. uh, anytime you're working with a problem like macular degeneration. De fiecare dată când avem uh, de a face cu o astfel de problemă de generare maculară, I love a, a clay poultice. I 
Eu îmi place foarte mult cataplasma cu argilă. Se face o cataplasma cu argilă, se aplică peste ochi. Then I will use the vegetable glycerin eye drops that we made here. Apoi aș folosi și picăturile pe care le-am demonstrat din glicerină vegetală. And you know, follow good diet and uh, o alimentație bună. The clay sometimes can reattach uh, detach retina. Uneori argila poate uh, reatașa uh, retina care s-a dezlipit. And it can spread the overall eye. Și poate întări ochiul. You remember Jesus, he used some clay and it worked. So just follow his example. Vă amintiți că Isus a folosit argilă sau pământ pe ochiul cuiva. Așa că ar fi bine să-i urmăm exemplul. Retraction of the gums and periodontosis. But you gave some remedies. Yeah, Same. but you give. Mai era pe aceeași bineteli și retracție gingivală și paradontoză sau da câteva remedii pentru paradontoză. Vitamin K excess and uh, the blood uh, uh, clots too fast. What can I do? <coughs> Exces de vitamina K, sângele se coagulează prea repede. Ce se poate face? De fiecare dată când sângele este prea gros, când are prea multă grăsime, va avea tendința să se coaguleze. De multe ori, problema este că persoana nu bea suficientă apă. Aș încuraja să bea multă apă cu lămâie. And drink plenty of ginger and cayenne tea. Și mult ceai din ghimbir și ceai de cayenne. Uh, herbs that will help thin the blood is turmeric. Uh, plante care ajută sângele sunt turmeric sau curcuma. Fever few. Fever few. Fever few. F e v r f e w. And garlic. Usturoi. Uh, these are wonderful herbs that will, in an extreme case. Uh, in cazuri extreme. And I don't like using this, but in extreme cases. Și nu îmi place să folosesc acest remediu, dar în cazuri extreme. I will take one ounce of apple cider vinegar. Aș lua 30 de mililitri oțet de mere. Mix it in about. Six ounces of water. Se amestecă în aproximativ 180 de mililitri de apă. And have them to drink that. Și se bea acest amestec. And just be careful with that. That could thin your blood too much. Dar să fiți foarte atenți pentru că poate subția sângele prea mult. Oricum cred că e un fel de iarbă uscată. Mm -hmm. If I have high pot potassium in my blood, can I take that treatment chemotherapy mixture that is high in potassi potassium? Dacă am potasul crescut în sânge, pot să iau acel tratament chimioterapie care este bogat în potasiu? You cannot drink that chemo drink that I put together here with all the seaweeds and Nu poți consuma acel amestec pe care l-am demonstrat care avea și Alge. It is really high in potassium. Pentru că este foarte bogat în potasiu. So you would have to make sure you reduce the amount of potassium. Trebuie să reduci cantitatea de potasiu. Because it will compromise the function of your kidneys. Pentru că va compromite funcția rinichilor. One thing you can do is to cook all your vegetable juices. Real thorough. Ce ai putea să faci este să gătești sau să prepari sucurile din legume, să le prepari foarte bine. When you heat up your vegetable juices, you remove some of the potassium. Și când încălzești sucul din veget din legume, astfel se elimină mare parte din potasiu. In a case like that, if you need a herbal chemo and you already got too high potassium, you have to really search the herb 
that will help your condition, but you got to find out if they're the lowest in potassium. În cazul în care ai probleme și vezi să iei acest amestec chimioterapeutic, dar ai potasul prea ridicat, trebuie să cauți alimente sau plante care să reducă nivelul potasului sau care să nu fie bogate în potasiu. So you, you in foods and herbs that are low in Poți căuta chiar și pe Google alimente sau plante care, sunt, care au mai puțin potasiu. And that'll help you be able to select the ones that's the lowest in potassium. Și așa le vei putea alege pe cele care sunt cele mai sărace în potasiu. Betel. Fever. F E V E R. Fever. Da. Caut după.